hemos llegado al consultorio y vamos allá con la pregunta que nos mandan para Moy. De, dice Irene desde Pereiro que si sí es bueno tomar el humus del supermercado. Ay, con lo fácil que es hacer el humus, ¿me preguntáis estas cosas? Pues eh, mi respuesta es que no todos los humus son buenos eh, y es importante que os fijéis en los ingredientes que lleva cada uno que compréis. Me da igual la superficie que lo venda, lo importante es que miréis los ingredientes. Uno, eh, el humus, ¿qué ingredientes son? Mm, garbanzos, aceite de oliva virgen extra, le echamos un poquito de zumo de cítrico, le echamos taín, que es una pasta de sésamo, y una pizquita, pizquita de sal. A partir de ahí, todos los ingredientes que lleven un humus comprado a mayores deberíamos evitarlos. Suelen llevar aceites refinados, suelen tener cantidades ingentes de sal, suelen llevar estabilizadores, suelen llevar conservadores, suelen llevar hasta azúcar. Entonces, elegid un humus que sea lo más puro posible y si no, cogéis un bote de garbanzos de calidad, lo escurrís bien, lo limpiáis, le añadís un par de ingredientes que es lo que lleva mayores, lo trituráis y tenéis un hummus eh, hecho por vosotros con mucha más calidad. Y que encima la nevera aguanta unos días, o sea que yo diría el, el, el comprado de supermercado de calidad para algún día puntual sí. y luego poder hacerlo en casa, que una vez que coges el hábito se hace en un momentito. Facilísimo. <risa> bien. ¿Qué tienes para mí? Suso de Urense nos pregunta, ¿son saludables los productos para celíacos? Hoy va de saludables la, sí, la cosa, ¿no? hombre, ¿de qué va a ir? <risa> pues mira, el, con esta pregunta es interesante eh, reflexionar acerca de que los productos para celíacos muchas veces son productos que ya no son saludables para la población general y que cuando se hace la alternativa sin gluten, pues siguen sin, sin ser saludables. Por ejemplo, un pan de molde, unas galletas, unos cereales azucarados... Entonces, el gluten no es el, el, la molécula la más preocupante quizás del producto, sino luego los azúcares añadidos que lleve, el tipo de, de grasas vegetales que pueda llevar refinadas, si lleva sal... Entonces, aquí lo que diría es que vamos a ver de qué producto hablamos. Una pasta sin gluten puede ser perfectamente saludable para celíacos, pero de repente pues es unas galletas que te pongan sin gluten aptas para celíacos, pues por todo ese extra de ingredientes no nos va a interesar. Así que yo la recomendación que os hago, al igual que hizo muy antes, siempre, siempre fijaros en la lista de ingredientes y tened claro que salvo que tengáis un problema, no debemos escapar del gluten como si fuera algo peligroso o malo para la salud. Hay que valorar el caso de cada persona y quizás hay otras cosas muchas antes que mejorar de la alimentación que meternos con el gluten. Entonces, si uno esté celíaco o sensible al gluten, mirad bien los ingredientes de lo que compráis y si no lo somos, ya no tendríamos por qué comprar esos productos que encima pues, tienen un precio más elevado. O sea, yo no soy, si no fuera intolerante o celíaco, podría comer el gluten sin problema, ¿no? Claro, si no te sienta mal, el gluten dentro de un consumo equilibrado de alimentos que te lo aportan no tiene por qué ser un problema, pero valorar cada caso en particular. Es bueno saberlo. <risa> pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias. Nos vemos la semana que viene.